Oi meus amores, o vídeo de hoje vai ser muito legal Eu vou dar dicas pra você que tá começando no seu curso Ou você que vai iniciar o curso de cabeleireiro Assim que a gente recebe a nossa lista, seja ela no ato da matrícula ou no primeiro dia de aula, a gente recebe uma lista de material enorme, a gente fica louco. Fala, meu Deus, como é que vai ser pra comprar isso tudo, não sei o que, não sei o que lá. Então, a primeira coisa que você vai fazer é respirar, se acalmar, controlar a ansiedade, porque você vai ter vontade de entrar em qualquer loja sem ler a lista minuciosamente. Vai querer entrar numa loja, comprar aquilo tudo e passar lá em 600 mil vezes no cartão de crédito. Então, calma. Você não vai fazer nada disso. Você primeiro vai ver a lista minuciosamente e ver se tem regras em relação às cores. Por exemplo, lá na L'Oreal, você só pode comprar material preto, branco ou prata. O prata entende-se cinza também, tá? Então, eu me lembro como se fosse hoje, uma menina recebeu a lista no ato da matrícula e no primeiro dia de aula, gente, o primeiro dia de aula é só apresentação, ela chegou com uma mala cheia de material, era secador de oncinha, prancha de oncinha, presilha de tudo quanto é cor. Resultado, ela não pôde usar nada, porque ela não leu, ela não atentou para a observação da lista que tinha restrição de cores. Ah, mas isso aí foi ridículo da L'Oreal não deixar ela utilizar, já que ela gastou uma fortuna. Não, é regra. Regra é pra ser respeitado. Porque se você for pra um salão que tenha regras, você vai ter que respeitar. Então você já tem que começar a aprender a lidar com regras e normas desde antes de, se for... antes de você se formar, tá bom? Infelizmente ela jogou dinheiro fora. Ela teve que tentar trocar um monte de material. Então, muita calma. Você primeiro vai receber sua lista... Não vai fazer nada, você vai ver se você tem algum material, se você tiver e que esteja dentro daquele padrão da lista, você pode utilizar. Agora, se você não tiver, calma, compra conforme os módulos, conforme os módulos forem passando, forem sendo requisitados aqueles materiais, tá? Secador e prancha e as escovas, provavelmente você vai precisar logo de cara, porque o primeiro módulo é de análise capilar e logo em, seguinte, logo em seguida já vem essa questão de escova, escovação, esse tipo de coisa. Divisão do cabelo, escovação. Então você já precisa das presilhas, essas coisas todas. Mas pergunta para a professora, primeiro, professora ou professor, primeiro, se tem alguma loja conveniada com o curso. Porque existem lojas que fazem parcerias e dão percentual de desconto, caso vocês comprem com eles. Então perguntem. Perguntem qual é a voltagem do curso, se é 220 ou 110. Isso é muito importante para não comprar material errado. Terceiro, procure saber se as turmas que acabaram de se formar, se alguém não está querendo passar os produtos. Por exemplo, lá na L'Oreal, a atenção lá era 220 volts. E aqui no Rio de Janeiro, a maioria é 110. Então, muitas pessoas compraram secador e prancha e máquina de corte 220 só para fazer o curso. E aí, não iam utilizar aquilo para nada, passavam com um preço mais barato para as novas turmas. Então, isso pode ser que aconteça com vocês, entendeu? Então, perguntem, tá? Perguntem para recepcionista, perguntem para professora, para o coordenador, seja lá quem for. Mas perguntem isso, porque vocês podem conseguir bom preço. É... Eu... Essa questão da cor, a gente no início do, do, do curso ficou assim, ai gente, que ridículo isso da L'Oreal não querer deixar a gente usar colorido, peraí, é popó. Só que aí quando você vai fazendo um curso top, quando você vai aprimorando o seu olhar, quando você vai realmente sendo inserido no mercado de ponta e você quer ser um profissional de ponta, você começa a observar algumas coisas e as cores podem parecer pequenos detalhes, mas não são. Imagina o seu cliente que está com a cabeça dividida em quatro, com o cabelo todo para cima, preso naquelas presilhas ridículas, uma de cada cor. Ela já está com o cabelo para cima. Cabeça dividida em quatro, com a cabeça toda colorida. Gente, pelo amor de Deus, vamos deixar a cliente, é, assim, o mais sóbria possível, sabe? Não, não chamar atenção para aquilo, para aquela situação que tá a cabeça dela. O cabelo dela já tá horroroso, tudo pra cima, não sei o que, que você ainda vai fazer procedimento. Você ainda quer botar uma montoeira de cor? Então, depois que a gente passou a enxergar isso, por exemplo, você vai nos grandes salões, você não vê ninguém utilizar presilha rosa, presilha de onça, presilha azul, presilha... Não, gente, é tudo preto, branco ou prata. Um ou outro que utiliza presilha de, de, é, colorida, entendeu? Então, 
é uma besteira, mas que é uma besteira que faz sentido. Eu, no meu estúdio, só utilizo o meu material que, na época, eu comprei cinza e mantenho o meu padrão. Entendeu? Então, eu acho que realmente fica muito melhor. A aparência, visualmente, fica muito melhor. É, então isso pode parecer uma besteira, mas não é Mas caso você morra de paixão por coisas coloridas Faça o que você quiser, eu tô apenas dando uma dica, uma sugestão Mas fique à vontade pra fazer o que você quiser, tá? É, já falei então da questão das cores Pra você se acalmar e controlar a ansiedade Não sair comprando toda a sua lista Calma, invista em produtos de boa qualidade, tá? Não compra um secador chinfrim, porque você vai precisar de um secador potente. Espera para comprar logo um secador que vai ficar com você pro resto da vida. Carla, eu não tenho dinheiro. Gente, mas para fazer o curso você vai precisar de um secador. Tá? Então você pede pra mãe, pede pro pai, pede pra alguém, parcela em 48 mil vezes, faz o que você quiser, mas quando você se inscreve no curso profissionalizante, o material você vai ter que ter. Então você tem que ter ciência disso, que para entrar no curso você infelizmente vai ter que ter recursos para manter o patamar, manter o básico que é o material de trabalho do curso. Outra coisa, gente, quem faz o curso é você. O professor ou a professora, ele vai cumprir aquela grade curricular, tá? Agora, quem vai tirar o máximo daquele profissional é você. Cabe você tirar todas as dúvidas. Cabe você no salão escola querer atender o maior número de clientes possível. Cabe você querer pegar os cabelos mais difíceis para que todos os problemas aconteçam no salão escola e você tenha um instrutor ou uma instrutora para te dar toda a base e te ensinar a fazer as correções necessárias. Porque na vida vão aparecer inúmeras situações complicadas e você tem que ser safo, tem que já ter visto em algum lugar aquele tipo de situação para você poder se virar sozinha. Porque no salão, na rua, no seu estúdio, a domicílio, não vai ter ninguém pra poder... Você vai ligar pra mim pra falar, Carla, tô com uma cliente aqui, o cabelo dela aconteceu isso, isso e isso. Hum, e se eu não puder atender? Você tem que se virar sozinha, você, ou sozinho. Você tem que buscar conhecimento. Quem faz o curso é você. O professor te dá apenas o material, o subsídio teórico e prático. Mas cabe você a fazer o melhor. Eu, olha gente, eu atormentava a minha professora, atormentava no meu primeiro curso em Beleza, que eu fiz há mil e mil anos atrás. Eu atormentava ela, quanto cabelo, aparecia as pessoas com cabelo mais crespo, eu falava, me dá, me dá, me dá que eu quero fazer escova nela. Que eu queria pegar a, a, a rotação da mão, eu queria pegar aquela dificuldade, entendeu? Não, pegar cabelo liso, como meu, cabelo curto, cabelo liso, vou fazer o que aqui? Se bem que o meu cabelo curto pra escovar, muita gente rebola. Tá? Porque me deixa desse tamanho e não sabe fazer direito. Então, gente, peguem todos os serviços. Eu tenho uma particularidade. Eu tenho horror a penteado. Não é que eu não gosto. Eu tenho horror. Eu não gosto mesmo, de verdade. Eu fiz os penteados da grade curricular... Não perguntei um isso pro professor, porque aquilo já tava muito invocada com aquilo. Eu não gosto, eu não quero, eu não quero fazer penteado na minha vida. É, embora eu seja maquiadora, pra mim seria muito melhor se eu fizesse é, maquiagem e penteado, mas eu não quero, eu não gosto, tá? É, seria muito melhor pra mim. Mas aí tinha um monte de gente que se realizava fazendo penteado e ninguém queria aprender alisamento. Aí eu, ó cair em cima de alisamento, que era o que eu gostava. Tinha outras pessoas que gostavam mais de corte, tinha outras pessoas que morriam de medo do corte. Corte você tem que treinar. Você gostando ou não, você vai ter que treinar. Você vai cortar seus dedos, tá? Aprenda isso. Essa partezinha aqui, você vai talhar no início, você vai talhar, você vai pegar a mecha quando chegar, que assim você vai... Vai dar um piquezinho aqui, é normal. Aqui também você vai cortar. Então já se prepare para pequenos cortes, tá bom? Isso é normal, é inerente à profissão. Agora, gente, dediquem-se dediquem ao máximo. Se joguem no curso de vocês. Não se limitem ao curso presencial. A internet está aqui para isso. Eu estou aqui para isso. Nosso canal, o que eu posso fazer para ajudar, eu faço. Então, gente, existe tantas pessoas dando orientações na internet. Cursos. É, 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 gente, jornadas técnicas Tudo, tudo Não parem jamais Porque esse é um mercado que tem constante evolução Tá bom, meus amores? Eu espero muito que vocês tenham 
De verdade, muito sucesso na carreira de vocês. Dediquem-se, porque é uma profissão linda, mas é uma profissão que está muito desvalorizada, porque tem muito passador de escola progressiva cobrando 30, 40 reais por aí, e aí você quer cobrar 200 reais na sua progressiva, e todo mundo fala, nossa, eu não vou dar 200 reais. Não faz, meu bem, faz para de 20, 30, mas não vem com o cabelo pembado para consertar não, tá? Você tem que se nivelar por cima, desde que você se garanta e que você ofereça o melhor para sua cliente. Não é ser prepotente, não é querer sambar na cara de ninguém. Mas você tem que procurar ser o melhor naquilo que você faz. É o que eu me proponho a fazer, não sei se faço, mas eu me proponho a tentar ser, ser a melhor naquilo que eu faço. E eu espero muito, muito de verdade que vocês tenham muito sucesso na carreira de vocês. Um grande beijo, meus amores. Até o próximo.